ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజేఆర్ రెసిపీస్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు గులాబ్జామ్ చేద్దామండి ఈ గులాబ్జామ్ ప్రాసెస్ నేను చాలాసార్లు చేశాను నాకైతే చాలాసార్లు రాలేదు బాగా నేర్చుకుని బాగా వచ్చిన తర్వాతే నేను ఈ వీడియో పెడుతున్నానండి ఎందుకంటే ఈ పౌడర్ మనము కొనటం లేదండి ఇంట్లోనే రెడీ చేస్తున్నాము మీరు కూడా ఈ వీడియోస్ పూర్తిగా చూసినట్లయితే మీకు కూడా వస్తుందండి మీరు కూడా ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ తీసుకుని ఈ హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ని బాయిల్ చేయాలండి ఈ హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ కాస్త పావు లీటర్ అయిపోవాలండి అప్పటి వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి స్లో ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేయండి హై ఫ్లేమ్లో అసలు బాయిల్ చేయొద్దు అడుగు పట్టకోకుండా మీరు ఇలా కలుపుకుంటూ బాయిల్ చేసుకోండి హాఫ్ లీటర్ కాస్త పావు లీటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కప్పు పావుల పౌడర్ తీసుకుని మనం స్లోగా వేసుకుంటూ కలుపుదామండి ఇది మీరు ఎక్కువ ఒకసారి వేయొద్దు కొత్త కొత్తగా వేసుకోండి ఎందుకంటే ముండలు కట్టేస్తుందండి ఫ్లేమ్ మాత్రం స్లోనే ఉంచండి హై ఫ్లేమ్ అసలు పెట్టద్దు అలాగే ఒక స్పూన్ బటర్ వేసుకోండి ఫుల్గా వేయండి బటర్ వేసిన తర్వాత ఇలా క్రీమ్ వచ్చేంత వరకు ఇప్పుడు రెడీ చేయాలండి ఈ ప్రాసెస్ హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుందండి మీరు కొంచెం టైం ఇచ్చించి ఎలా చేసుకున్నారంటే మీరు ఇంట్లోనే మనము గులాబ్జామ్ రెడీ చేసేసుకోవచ్చు అండి చూసారా ఇలా రెడీ అయినా ఈ క్రీమ్ని ఓ పక్కన పెడదాం చల్లారు నిద్దామండి ఇప్పుడు అలాగే ఒక బౌల్ పెట్టుకుని స్టవ్ మీద ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకుని వేద్దామండి అలాగే ఒక కప్పు వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుని బాయిల్ చేద్దామండి ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్ హై ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేయండి షుగర్ కరిగేంత వరకు షుగర్ కరిగిన తర్వాత స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోండి అలాగే ఇలాచి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం ఇది ఇప్పుడు మనము స్లో పెట్టేసి మనము వదిలేద్దామండి ఇప్పుడు మనము గులాబ్జామ్ ప్రాసెస్ చూద్దాం ఈ క్రీమ్ని బాగా కలుపుకోవాలండి బాగా కలుపుకుని ఒక స్పూన్ మైదా యాడ్ చేసుకుని బాగా కలపండి ఇలాగా ఇలా కలిపిన తర్వాత మరొక స్పూన్ యాడ్ చేయండి మైద ఇలా యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ బాగా కలపండి చపాతీ పిండి మనం ఏ విధంగా కలుపుతామండి అలాగా కలపాలండి అలా కలిపిన తర్వాత ఒక స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేశానండి నేను మీరు ఒకవేళ బేకింగ్ సోడా తీసుకుంటే హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి అలా లాస్ట్లో ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఇలా బాల్స్ చేసుకోవాలండి ఈ బాల్స్ చేసేటప్పుడు కనుక మీకు పగులుతుంటే కొత్తగా చేతులు వెట్ట చేసుకోండి వాటర్తో పగలకుండా ఉంటాయి ఇలా కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ బాయిల్ చేసేసుకుని మనము కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందామండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ ఇక్కడ చట్నీ విషయం మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనము హాట్గా ఉన్న సిరప్లోనే షుగర్ సిరప్లోనే వేసుకోవాలండి ఇది చల్లారిన సిరప్లో మాత్రం వేయొద్దండి అలా వేస్తే ఇవి మెత్తగా అవ్వు మెత్తగా అవ్వాలంటే మీరు హాట్ సిరప్లోనే యాడ్ చేయండి అప్పుడు బాగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఈ చిన్న విషయం మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ చూడండి హాట్గా ఉన్న దాంట్లోనే వేసేయాలి ఇలా వేసేసి మనం హాఫ్ అన్ అవర్ వదిలేద్దామండి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చూడండి ఎంత బాగా వచ్చినాయో చాలా సాఫ్ట్గా చక్కగా వచ్చినాయో చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటాయండి మీరు కూడా కొంచెం టైం ఇచ్చించి మీ పిల్లల కోసం ఇలా చేసి పెట్టండి మీ పిల్లలకు బాగా నచ్చుతాయండి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ను కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ